acuerdo todo de guardapolvo que usábamos en el, en el primario, todo firmado y dibujado. El guardapolvo. Sí, la remera. Fe, la remera, fe, fe, yo me acuerdo. Blanca. ¿Primaria? De primaria. No, claro. primaria guardapolvo, yo también. Yo, que yo no usaba no guardapolvo. guardapolvo. Ah, sí. Vos sos muy joven. <risa> guardapolvo, y yo le, le, le hemos hecho un dibujo nosotros en sí. la espalda, que era un dibujo de alguna caricatura. De Ay, ¿qué le habías hecho? Yo le hice eh, ese dibujo animado que tiene bigotes largos, que anda siempre persiguiendo Bugs Bunny con la camiseta de boca. Mira, ah, eh, no me acuerdo cómo bien. se llama esa ah, persona que... Sí, San Bigotes. Ahí está. Ese, San Bigotes con la camiseta de boca. Un Garfield. Está bueno. ¿Vos? Nada. Nada. Qué no, aburrida. No, pues, pues, que no, porque <risa> tenía... Era una chomba del una colegio. Chomba. Ahí, entonces... Ah. No, no la dibujábamos, te la firmaban. Eh. Y lo otro que usábamos era un alfiler de gancho con las tiritas. La cintita, Ay, sí. con los nombres, sí. los compañeros sí. también. Sí. también sí. Tuve. Sí. Los colores. Está bueno, buena. ¿qué más? Nosotros nos colgamos con las cosas sí, de la infancia. Viste, no, nos gusta hablar bueno, de Bueno, pero hoy tenemos otro tema uh -huh. que también divide Una aguas. grieta. Divide sí. aguas. Una grieta grande. ¿Cuál sí. es la nueva grieta? ¿Eh? Ordenados y desordenados. Bueno, ¿Que ¿De qué lado están? Yo tengo una gran pelea. A ver. Pero toda mi vida me han ubicado al lado de desordenada. Ah, y por algo Esa será. Es mi madre, es mi madre. Yo tengo una pregunta fácil. ¿Te haces la cama cuando te levantás? Eh, ay, ay, ay. ¡Epa! No. Qué, no, desordenada. 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 Yo si la hago y le tiro por fumo. Yo tengo otra pregunta. ¿Cerrás los placares antes de irte a dormir? ¿La yo puerta sí. de los placares? No. El placar tiene que estar abierto para que yo vea ya desde el placar de mi cama qué me voy a poner esa mañana. No Ay, es un Miguel, justificativo. Dale. ¿Tienen no silla es... acumuladora? Tengo sí. silla acumuladora. Entonces son los dos, uno desordenado Pero y yo también. la silla todos yo... los días, cuando después vuelvo a casa, saco todo lo de la silla. A mí me molestan. Los platos sucios de la noche anterior, no también. me puedo ir a dormir sí. con los platos sucios. A mí también. Y me molesta no. la saco. cama que no está hecha. Y a mí, les voy a decir esto, no me gusta guardar la ropa usada adentro del placar. Pero es mi justificativo para tener silla pero acumuladora. Y, ¿Y qué? Se y... lava, se usa y se lava. Pero una si no, vez usas para cada mí, prenda. Para mí es junto a olor adentro del placar. Pero una vez usas cada prenda. Y no, si no queda en la silla. Ah, pues. ¿Cuántas veces usas una prenda? Ay, no, y es todo un tema, porque depende de los tema. jeans, la remera, no es lo mismo. No, y la ropa interior ni hablar. No, no, la ropa interior es un día. Es un día, es un día, es un día. Un día. Se lavan todos los días. Claro, claro. claro. Sí, o no. Claro, claro. No sé, vos, no sé. Yo lavo. Aunque no venga con ropa interior, porque a veces la tengo limpia, prefiero pero, venir. Pero, si ropa interior, no tengo la ropa interior usada. Usame, ah, vale. Es una sola vez, no hay que dar la vuelta. No, 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 no se da vuelta. Pero, prefiero venir sin ropa interior antes de con ropa interior usada. No, basta. La ropa interior usada es lo más incómodo que hay, además. Vamos porque a la verdad. Peor que, no, peor que venir sin ropa. No, es peor, es peor la, la ropa interior usada. Bueno, es peor. estas discusiones son eternas, ¿no? Pero quiero saber quién está del lado ordenado de la vida y del lado de Bueno, la cuestión es que los ordenados, hay gente que llega a organizar por tamaño, por color, teniendo diferentes criterios, en diferentes armarios, eh, en cajones, vienen incluso algunos eh, elementos para ordenar ah, la ropa interior, para ordenar. Las sábanas y la ropa interior. ¿Qué tenés? Organizado. Organizadores. Por eso ¿Cómo? mi madre me, di, me difama, me ¿Y dice. ¿Y tenés alguna ordena, técnica? Yo tengo una técnica para doblar las bolsas de tela. Yo las sábanas. No, no, eso nunca escuché, <risa> que haya bolsas para doblar bolsas de tela. que tenés bolsa de, bolsas con bolsas adentro. Sí. Ah, estás bueno, adentro de los 30. Ya le, sí, sí, estoy re adentro. Les voy a enseñar después. Sí. Mañana les voy a enseñar. Es, es así como me lo enseñó mi mamá con derecho. Lo doblas tengo... tiqui tiqui y así. Sí. Y, y si esta que te queda, que tiene el huequito, hace así y mete. Yo lo que sí he logrado es diferenciar bien los cajones. Ropa interior. Sí. Pero eso es lo básico de cuando cumplí cinco. Pero eh, aparte, habla por vos. Quisiera ver el de ropa interior del Migue. Para ropa mí, interior. si viene tan seguido sin ropa interior, es porque ese cajón está vacío. No, no vengo después, tan seguido. Remeras. Remeras. Pantalones. Pantalones. Eh, y después en el último pongo las remeras que ya no uso. Esas que te quedan como para dormir. Es ah, un poco. Que se de... cuelga. ¿Cómo que se cuelga? Las, se cuelga? Camisas, las camisas, las camperas. camisas camperas. Y, y sí, al, al jean, te, los jeans y pantalones también tienen una gaveta propia. Solamente pantalones largos, claro. pantalones cortos. Yo aprendí que no hay que colgar los pantalones porque ocupan mucho espacio. Solo van doblados. Qué bien. Y una Ay, cosa mira. para mí es fundamental. Bueno. La cama. Porque Otra para mí vez. irte a dormir Otra con la cama sin hacer denota que esa persona... Que esa persona no tiene ¿Qué? No, no tiene orden en su vida. Bueno, yo voy a poner orden en esta mesa porque la PRODU nos está pidiendo que eh, definamos persona ordenada y persona Esto, les ordenada. quiero decir sí. que el orden, según la RAE, es colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. O sea, no, es, no hay un patrón para decir que una persona es ordenada o no. Y entonces se habla un, de una idea que es del desorden ordenado. 
Y sí. aquella persona que dice, yo sé dónde están las cosas, pero sé yo dónde están las cosas. Y si vos me intervenís, si vos me acomodás, yo ya no encuentro nada. En Viste la que cocina es, muy común eso. es fundamental en la cocina. ¿A los mí? vasos van acá, las compoteras allá y los platos acá. Y no me los pongan en otro lado. Y hay una máxima que dice, el orden no es sinónimo de limpieza y el desorden no es sinónimo de caos. Ese es para vos. No, a mí que me gusta como dice Brasil. A los como dice Vera, orden es progreso. Sin orden no hay progreso. En serio. Yo lo, me cuesta con mis hijos, ¿no? A ver, ¿dónde está la ropa de fútbol? Y empieza, no, no, creo que el pantaloncito allá... No, hijo, la ropa de fútbol tiene que ir toda junta. Pantaloncito, camiseta y media. Pero si él sabe que está en la silla esa, ¿eh? el agujero negro ese que es la silla que, Eso es que se come toda la es ropa. Yo está creo está que ahí. te consume tiempo también. Claro. ¿Ya lo desordenado? Y porque tenés que andar buscando en todos lados, en este cajón, otro poquito en este... De, 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 también te consume tiempo ordenar. Y, pero, ¿y el, el que se mete a ordenar el caos del otro? No, pero no. termina perjudicando. Y el desordenado tarda el triple en encontrar Pero ves una cosas. cosa. El orden y el desorden se cultiva. Si vos tenés a alguien que te esté jodiendo al principio con ser ordenado, difícil que vayas a, a incorporar esas prácticas. Josefina, ordenado o desordenado. Tiene que haber alguien. Ahí. ¿Tu madre, ¿Tu madre cómo era de chica? Soportablemente ordenada. Bueno, pero Mi está madre bien. También. Mi mamá limpiaba. Sobre lo limpio. Enceraba. Una, dos baldosas volvía una. Tres volvía dos. Así. ¿Y cómo le fue la vida? Encima. Bárbaro. No, la vencimos, la... la vencimos los desordenados no. que vivíamos con ella. El desorden al final te conduce al caos. Bueno.